Dobre ráno. Vítajú vás. Ja staráju spraktikovať ukrajinské môve. No, ja ne, ja ne mogu delať noga. So. Kada mi prijekali v Kiev, v osam let nazad, mi načali uh, izučati ruski jazik, pa imamo što u nas studenti iz uh, Rusi, toliko, iz koliko, <laughs> uh, Belarus, uh, Moldov, Moldova, uh, Centralna je Azija. So, pa etamo uh, mi izpozijam ruski jazik Uh, Svodnija, uh, vapše ja planiraju <laughs> govoriti na, na gleskom, eto, čučut leko dila menja, so, uh, okay. I'm so glad for my friend, uh, Ja Alina. rad za majevo radom pomoćnika, Elina. And uh, we're here to talk about depression. I mi zdi što bi govoriti o depresiji. And um, I, maybe you're here because you are depressed. Может вы здесь потому что вы сейчас переживаете депрессию. And or you have struggled or you know someone that's struggling with depression. Или вы сами боретесь или вы знаете того, кто сейчас борется с депрессией. I want you to know I'm very glad you're here. просто хочу, чтобы вы знали, что я очень рад, что вы здесь. And I'm glad that we can have this conversation because the Bible speaks to this. И я рад, что мы можем uh, иметь этот разговор, потому что Библия говорит об этом. Независимо от того, uh, боремся ли мы с депрессией uh, или кто-то другой борется, мы, мы точно должны знать, что Библия говорит об этом. My journey as a pastor to learning biblical counseling began with a depressed person. Uh, Мое обучение библейскому душепечению как пастора началось с депрессии. Я был молодой пастор. Я так думал и верил, что все, что мне нужно делать для Божьих людей, это учить их uh, Слову Божьему, проповедовать. И я начал проповедовать. И люди слушали. Maybe if he can preach on these things, maybe he can help me. И потом они слушали и думали, ну если он об этом учит, значит он может и помочь нам в этом. I found out preaching's easier than counseling. Я понял, что проповедь легче, чем душепопечение. It's hard work to study, but the Bible doesn't. You just you study it, you present it. Это сложно, конечно, изучать слово Божье, но потом ты как бы его изучил, ты его представил. But these people were actually talking back to me with real life problems. Но люди обращались потом ко мне с их реальными проблемами. Как один молодой человек подошел и сказал, пастор, я в депрессии. Он был у нас в гостях, в гостиной, и он об этом сказал. Моя жена на кухне с его женой. And so he began to tell me, he says, not only am I depressed, I'm thinking about killing myself. And then he said, and I'm thinking about killing my wife and my children too. And I excused myself for a few minutes and went to the telephone. Я, конечно, немножечко так опешил, сказал, я тут выйду, в телефон позвонить. Я позвонил старшему пастору в церкви, в которой я был пастор. Я объяснил ему эту проблему. Он сказал мне, но я спросил ему, что делать. Я не знаю, что делать. Что вы думаете? Он сказал, я не знаю. Но... Я помолюсь о вас. Все. And I needed prayer, but I needed help. Too. I needed answers. Я, конечно, нуждался в молитвах, но мне нужна была в тот момент помощь. So I heard about a place that that's doing what you're starting to do here. Learn about biblical counseling. Я начал делать то, что вы сделали сегодня. Я начал узнавать о библейском душепопечении. And um, we are, we it was. It was uh, 200 kilometers away. We had to drive to get there. Я ехал в один центр, 200 километров от того места, где я был. So I and my wife took this couple and we went for counseling. Я я вместе со своей женой мы забрали эту пару и поехали на душепопечение 200 километров. We met the counselor and then I watched him do counseling. И мы встретились с душепопечителями, я наблюдал, как он опекал эту пару. And as I watched, I always knew the Bible was like the sword of the spirit. 
И когда я наблюдал, я понимал, что слово Божье это меч, да? And, you know, if you have a good sword, it's always in a sheath. You put it into a sheath where you. Да, и когда у тебя есть хороший меч, ты его себе там засунул за ремень. I had the sword. I knew God's word had answers. У меня был такой меч. Я знал, что слово Божье это ответ. I didn't know how to get it out. Но я не знал, как его вытащить. Он как будто застрял. And I watched that day as the pastor took the sword out and used it. И тот день я увидел, как пастор вытащил этот меч и использовал его. И это, конечно, началось для меня. Это было начало. И слава Богу за то, как он учил, Бог учил меня и как он продолжает меня учить. Здесь мы сейчас, чтобы говорить о депрессии. У вас есть конспектик, возьмите ручечку, можете что-то дописывать, какие-то пометки делать. Depression is a serious problem. Депрессия это очень серьезная проблема. Many people today suffer from it. Очень многие люди сейчас от нее страдают. I was talking to our taxi driver on the way here. Я разговаривал с таксистом по дороге сюда. He said, "Where are you from?" I said, "America." Он говорит, "Ты откуда?" Я говорю, "С Америки." Он сказал мне, "Супер." And then he talked about, "It's my dream." It's my dream one day to live in America. Он говорит, моя мечта жить однажды в Америке. I didn't want to tell him that in America 18 million people suffer from depression. Я не хотел ему говорить, что в Америке 18 миллионов людей страдают от депрессии. Six percent of our population suffers with deep, not just discouragement, deep depression. Шесть процентов нашего населения страдает от глубокой, не просто как вот от легкой формы, а от глубокой формы депрессии. For them, America is not a great dream. Для них Америка это не прекрасная мечта. And not only do people suffer from it, but when people suffer, there are a lot, there are families and relatives suffer with them. И не только люди эти страдают от депрессии, но еще их семьи, которые, вот, в которых они находятся, они тоже страдают от того, что те находятся в депрессии. Well, what about Christians? А как насчет верующих? Surely we don't have that problem. Наверное, у них точно нет такой проблемы. Or, or can we? Can we have that problem? Можем мы вообще иметь депрессию? Well, Elena already mentioned Charles Spurgeon, great godly Baptist pastor, had that problem. Элина только что заметила, что прекрасный проповедник британский Чарльз Спарджин, он у него была депрессия. He wrote about it in his book as he was writing to pastors. He wrote about his he called them times of fainting. Он об этом писал, когда писал пастырям. Он называл это время печали, уныния. How many of you know C.S. Lewis? Как многие из вас знают Льюиса? How many have ever read his autobiography, Surprised by Joy? Кто из вас читал его автобиографию «Настигнут радостью»? Одна из причин, почему он написал эту автобиографию, потому что когда бы он не делился о своем опыте, что у него была депрессия, люди реагировали так, «У тебя тоже эта проблема, и у меня она есть». And he realized, hey, I need to talk about this because this is a this is a problem a lot of Christians have. И он понял, что надо об этом написать, потому что эта проблема она достаточно широка среди верующих. Not only do we need to know what the Bible says for ourselves, but we need to learn how to help other people who struggle with this. Мы должны знать не только, что Библия говорит о нас в таком состоянии, но мы должны это знать для того, чтобы помогать людям, которые тоже находятся в таком состоянии. If you're here because you want to learn about how to help people, let me give you some ideas of what not to do. Если вы здесь, чтобы понять, как помогать другим людям справиться с депрессией, вот я хочу вам несколько моментов сказать, что вам точно не нужно делать. You, Если кто-то вам говорит, что, они в депр... что он в депрессии, или это очевидно, что они борются с каким-то очень глубоким разочарованием, Don't be quick to jump in and just give advice. Uh, не спешите быстренько впрыгнуть и дать совет. Most people have just have either struggled with depression or at least some kind of discouragement, so we all have something we can help people with. We think. Ну, много людей на самом деле в депрессии или вот они в таком состоянии разочарования, и вот мы очень быстро бежим, чтобы это исправить. But understand this: there's no one remedy that works for everybody. Но нету одного совета, который бы работал для всех. If you just offer quick Shallow advice, they'll think you don't even understand what I'm going through. Если вы дадите быстрый, поверхностный, пустой такой совет, они, скорее всего, придут к заключению, что вы ничего не понимаете. But people do this. 
Люди так поступают. My grandmother had this great herbal remedy for depression. Например, у моей бабушки есть прекрасный травяной такой настой для тех, кто в депрессии. Тебе надо это попробовать. А ты вообще занимаешься упражнением достаточно? Or I've got this great devotional book. You'll love it. У меня такая классная книга размышления вот по описанию. У тебе точно это поможет. Or we use biblical cliches. Uh, just well, remember God loves you. Или мы можем использовать в наших советах такие простые христианские клише. Ну ты ж помнишь, Бог тебя любит. Just trust in the Lord. Пока. Просто доверься Господу. Пока. Uh, you you just need to take one foot and put it in front of you, and then another foot in front of you, and get through the next step. Тебе просто надо взять свою ногу, потащить, так сделать один шаг, потом другую ногу потащить, сделать второй шаг. Тебе надо просто сделать маленькие шажочки. Или ты очень, на самом деле, ты очень в стрессе большом, ты перенапрягся. Тебе надо поехать в от, на отдых, в санаторий, на море. Have you heard any ideas from people like that? Вы слышали такие советы от людей, have когда you? у вас были такие? Just simple. Almost impersonal Такие простые, безличностные предложения. First thing you can do Первое, что вам нужно делать, нужно искать uh, или стремиться к пониманию, через что они проходят. How many of you know the story of Job? Как многие из вас знают историю Иова? Okay. And Job didn't have one, he had three counselors. У, него, у, у Иова был не один душепопечитель, а целых три. And the first step they, they did was actually pretty good. И первый шаг, который они сделали, был достаточно хорошим. They just came and they sat. Они пришли и плакали вместе. And they observed him. Они его наблюдали. And they listened to him. И слушали. You know when their problem with him began? Когда началась проблема с ними? When they opened their mouths. Когда они открыли свои рты? They weren't ready to open their mouths. Они были не готовы к тому, чтобы открыть свой рот. So you need to spend some time understanding them. Поэтому вам нужно какое-то время потратить, чтобы понять, через что проходят люди, с которыми вы встречаетесь. You have a general description of of depression. У вас есть общее описание депрессии в вашей конспекте. It's not simply uh, discouragement or disappointment. Это не просто разочарование или расстройство. Paul describes in 2 Corinthians 4 his times of discouraged and he, he's down, but he hasn't given up yet. Павел об этом говорит. He's discouraged, but he's not really depressed. In which passage? Second Corinthians four eight. Во втором Коринфянам четыре восемь Павел говорит о том, что он как у вас там сформулировано, как он разочарован, он в нужде, но у него все еще есть надежда. У него не оставила его надежда полностью. Maybe someone could read that if they have their Bible. Можно прочитать этот отрывок те, у кого есть, пожалуйста. 4-8. Кто сможет голос на нас? Окей. So, Paul, he, he had times of great discouragement, but he's not describing here what we would call deep depression. У Павла сейчас, вот мы то, что прочитали, глубокое разочарование, но у него нету такого состояния, которое мы назовем депрессией. Probably all of us experience discouragement From time to time. Наверное, все мы время от времени переживаем разочарование. The main component of depression is an overwhelming loss of hope. Но самое большое переживание депрессии это ни с чем не сравнимое, которое вот тебя покрывает с головой ощущение потери надежды. And uh, Proverbs 18:14 talks about a man's spirit uh, being crushed. Притчи 18:15. 18:14. 18.14 говорит, кто-то может зачитать, пожалуйста. He says here, and I'll just paraphrase it. He says, a man's spirit will endure sickness, but who can endure a crushed spirit? Что дух человеческий переносит немощи, да? Но кто может выдержать дух, который поражен, да, который разрушен? That's a pretty good description of depression. Это достаточно хорошее описание депрессии. Robert Burton described it. He was, by the way, an English scholar in the Middle, middle Ages. Robert, Robert Barton, да, он uh, был шотландским uh, мыслителем. Он he, описал это состояние таким образом. He describes it as hell on earth. Он это описал как uh, ад на земле. 
John of the Cross, who was a, a medieval Roman Catholic priest, called it the dark night of the soul. Um, John, uh, John, of, John of the Cross. Uh, yes, <coughs> okay. No. Uh, Jan. It's not here. Uh, no. Ah, but Jan Kristan написал, что это темная ночь души. When people describe their depression, there's usually two extremes that come out of their description. Люди, когда описывают депрессию, они, у них есть два, две крайности, когда они описывают свои, uh, свое состояние. Intense emotional pain. Это очень сильная эмоциональная боль. Uh, и здесь есть такая вот тоже цитата Абрам, uh, Абрама Линкольна. Если бы мои чувства поровну разделить между всеми людьми, на земле не осталось бы ни одного радостного лица. And he goes on, I didn't include this in the quote, but he goes on to say, it would be better to die than to keep living this way. Я, конечно, не включил продолжение этой фразы. Он в конце потом сказал, что лучше умереть, чем жить в таком состоянии. Charles Spurgeon also described his depression. Charles Spurgeon тоже описал свою депрессию. Я мог плакать целый час, как ребенок, но при этом не знал, почему я плакал. Just uncontrollable weeping. Это неконтролируемое рыдание. Then the more other of this а с другой стороны, другая крайность вот этого переживания. Люди описывают это как эмоциональная амнезия. Они ничего не чувствуют, как онемение такое, как зомби, состояние зомби. Джей Би Филлипс, который сделал библию трансляцию много лет назад, Джей Би Филлипс, который переводил Библию много лет назад, был проект у него такой, он написал свою депрессию таким образом. Меня преследовало ощущение полного отсутствия эмоций и желаний, и я просто перестал работать. Эд Уэлч, он написал это чувство таким образом. Зачем работать? Зачем выходить, вставать с кровати? Why do anything? Зачем что-либо делать? Зачем даже жизнь заканчивать самоубийством? Ничего кажется, ничего, ничто не кажется важным. Это слова и описания людей, которые проходили через депрессию. Don't think you understand what people mean when they use this word. Не думайте, что вы знаете, что люди имеют в виду, когда они говорят это слово «депрессия». Не думайте, что депрессия — это вот одно понятие, которое содержит определенные компоненты, и когда человек об этом говорит, он это имеет в виду. Опыт или переживания депрессии очень разнообразны. Разнообразен. Даже э, личностная интерпретация этого слова может быть очень разнообразна. И люди реагируют на депрессию тоже по-разному. So how do you begin to help somebody? Who is struggling with depression. Как помочь тому, кто uh, борется с этим состоянием депрессии? Самое лучшее, что вы можете научиться, учаясь библейскому душевопечению, вот, проблема депрессии, это умение слушать. Самый хороший стих, который говорит об этом, о том, чтобы слушать, находится в притчах 18 главе. Я выучил этот стих очень рано, учась в библейскому душепопечению. Я думал, что библейское душепопечение — это давать людям Божьи советы. Особенно если есть вот тишина, вот молчание, то мне точно надо быстренько дать какой-нибудь совет мудрый. Один раз вот, у меня была проблема с тем, чтобы помочь паре все-таки э, улуч... ну, пережить улучшение одной па... ну, одна семейная пара, которая консультировала. И проблема в том, что я вообще не задавал какие-то вопросы, я просто говорил им, что им надо делать. So I talked to my 
friend who became a mentor. Я говорил со своим другом, который мой наставник. He was a biblical counselor. Он тоже был библейским душепопечителем. I was just beginning to learn. А я только учил, ну, учился этому. So I told him my problem that I was having with this couple. I wasn't making any progress. Я рассказал ему о своей проблеме с этой парой, у которой вообще не было никакого прогресса. And he's on the phone talking with me. А он разговаривает со мной по телефону. I had called him for help. Я ему позвонил, потому что не знал, что делать. And he said, Jerry, is your Bible nearby? Он говорит, Джерри, а Библия у тебя рядом? I said, yes. Говорю, да. He said, would you open up your Bible and read Proverbs 18:13? Ты можешь открыть Библию и прочитать притчи 18:13? Would somebody read this verse? Можете прочитать? Right now? 18:13. Можете прочитать притчи 18:13? Ну, на русском, кто этот ответ не выслушал, тот глуп и стыд ему. Если вы пытаетесь дать совет, до того, как вы поймете человека и то, как они понимают свою проблему, вы глупый. Вы глупец. I read this verse. Я прочитал этот стих. He said, "What do you think?" Он говорит, и что ты думаешь? I said, "I'm a fool." Он говорит, я понял, я говорю, я дурак. I'm trying to be a biblical counselor, but I'm I'm talking like a fool. Он говорит, я пытаюсь быть библейским душепопечителем, а я оказывается глупец. And this happens when we don't take the time to listen and ask good questions, as verse 15 goes on to talk about. We won't read that right now, but. Uh, это то, это, так происходит, когда мы пытаемся давать советы, хорошо не выслушав человека. Нам нужно задавать вопросы, получать ответы, и потом еще больше задавать вопросы, чтобы основываясь на том, что мы уже услышали. Когда вы начинаете все больше и больше понимать, в чем их проблема и как они к ней относятся, you'll, you'll у вас будет больше сострадания к ним. И это то, как у вас начинает строиться хороший фундамент для отношений, и это начало того, когда вы можете им помочь. Now I gave you a list of commonly observed symptoms of depression. What the world would call clinical depression. Я дал вам список симптомов депрессии, то, что мир называет клинической депрессией. This comes from a book that some would refer to as the Bible of understanding psychological problems. Это эти пункты из книги, которую называют Библией по депрессии, по этой проблеме. Вот этот списочек оттуда. And this book uh, is now in its fifth edition. These, uh, this description comes from the fourth edition. Эта книга уже сейчас пятый раз переиздалась. Это этот список из четвертого издания. The first edition of this book was about this big and very thin. Первое издание этой книги было вот такое большое и такое вот тоненькое. The second edition was bigger. А второе второе издание было больше. The third edition was even bigger. Третье еще больше. The fourth edition. Almost takes two people to pick up. It's like huge. Четвертое издание было настолько большим, что ему надо было уже двум человеком поднять его. Но вот такое вот было широкое. You say, well, what is this book? И что же это за книга? It's a description of all of the mental illnesses that people have. Это описание всех психических заболеваний, которые есть у людей. It's interesting. Интересно. Every time they come out with a new edition, there's more and more illness. Каждый раз при каждом новом издании этого учебника или этого справочника все больше и больше болезней оказывается. The world must be full of sick people. Мир кажется наполнен больными людьми. The problem with this book, it's it was developed by people who don't understand what the Bible teaches about God and man and our problems. Проблема в том, что учи, э, эту книгу составляли люди, которые ничего не знают о том, о Боге, о человеке, о замысле сотворения человека. Многие описания болезни, они полезны, они очень широкие, вот, но они основаны на том, что в основе своей каждый человек болен. 
And really all it is, it's a book that describes different responses that people have in different kinds, with different kinds of problems. И на самом деле эта книга описывает различные реакции у людей, которые возникают вот на определенные обстоятельства их жизни. So from the standpoint of description, it's actually pretty helpful. То есть со стороны описания очень книга полезна. They spent a lot of time learning and observing and classifying these. Они много провели время, чтобы наблюдать и классифицировать эти симптомы. Where it's not helpful is how they understand the cause of the problem and what to do about it. В чем эта книга не полезна, это в понимании причины этой проблемы. I want you to look at these descriptions. They're in your notes. I don't need to repeat them. Just take a couple of minutes and look them over. Хочу, чтобы вы несколько минут потратили, чтобы посмотреть на эти симптомы. Мы не будем их зачитывать, но вы внимательно их прочтите. Давайте я прочитаю. Некоторые типичные описания людей, страдающих от депрессии. Подавленное настроение большую часть дня, явное снижение интереса к окружающему или утрата способности получать удовольствие от всех или почти всех видов деятельности большую часть дня. Третье. Значительное снижение веса при условии, что человек не находится на диете или прибавление в весе. Бессонница или патологическая сонливость, наблюдающаяся почти ежедневно. Чувство физического возбужд... физической возбужденности или, напротив, вялости, заметной для окружающих. Повышенная утомляемость и нехватка сил почти каждый день. Чувство собственной ничтожности, несостоятельности. Чувство чрезмерной или необоснованной вины. Сниженная способность мышления и концентрация внимания. Назойливые мысли о смерти, назойливые суицидальные мысли без какого-либо конкретного плана или реальная попытка самоубийства. Что эта книга говорит? Если вы ощущаете... Uh, Пять, любых пять из этого пункта симптомов в течение прошлых двух недель у вас есть депрессия. Let me read you a personal description of a man, a believer who was depressed. Uh, позвольте мне зачитать uh, личное определение депрессии от человека, который был в депрессии. Let me tell you who this man is. Давайте я вам скажу, кто это. He was a pastor for 30 years. Он был пастором почти 30 лет. He resigned from the ministry to become a professor of biblical counseling at an American Christian seminary. Он ушел с пасторской должности, чтобы начать заниматься библейским душепопечением. I he's not a friend of mine, but I am acquainted with him. We've talked some. Он не мой друг, но мы знакомы, и я с ним немножко разговаривал. Он очень уважаемый лидер в движении библейского душепопечения в Америке. Он описывает симптомы депрессии, но с другой стороны он говорит тоже о своей личной депрессии, которую он переживал в 2009 году. He says your mood is severely depressed and your activity level is minimal. Ваше мое ваше настроение очень занижено. For a, for an extent for well and he said for an extended period of time at least two weeks. Достаточно долгое время, как минимум две недели. You have trouble just performing daily functions. Сложно даже выполнять какие-то ежедневные рутины. И ваша неспособность функционировать тоже влияет на всех вокруг. Он, например, ему нужно подойти к шкафу, чтобы взять рубашку, чтобы потом учить в семинарии, одеться. Сколько времени у вас бы заняло подойти к шкафу и взять одежду? 10 секунд? У него ушло 20 минут просто выбрать рубашку, которую ему нужно одеть. He said normally when he would grade a final exam it would take him three hours to grade a final exam. Обычно для того чтобы оценить экзамен в семинаре ему нужно было бы три часа для этого. As he went further into depression it would take him more than three 
days to greet, to grade one Когда exam. он uh, вошел в состояние депрессии, ему, у него на это ушло три, uh, три дня. And this is how he describes it, but he's actually talking about what he experienced. То, как он описал, и тоже делился то, чем, что он пережил. You've lost the joy of your salvation. Ты теряешь радость спасения. You don't even feel like a believer. Ты не чувствуешь себя даже верующим. He said, I, I did not believe I was saved. Я не верил, он говорит, я не верил, что я был спасен. Как это вообще возможно, вот, будучи верующим, иметь такие мысли, как у меня были? He actually had thoughts of suicide. У него были uh, мысли uh, закончить жизнь самоубийством. He thought about just walking out in front of a car and ending his life. Он думал uh, перейти uh, дорогу перед какой-то машиной, и его жизнь может закончиться. Он думал, как бы, но он настолько испугался этих мыслей, что рассказал даже своей жене и своим друзьям об этих мыслях. Он сказал, Говорит, песни прославления, которые были для него таким моментом, когда дух, дух его радовался, они стали для него ничего не значить. Когда он слышал проповеди, обычно тоже его сердце откликалось, когда он стал в депрессии, они были для него как пустым звуком. Он сказал, я в тот момент не верил, что это применимо ко мне. Депрессия — это состояние онемения, совершенное отсутствие позитивных чувств. Вы переполнены чувствами и вертлостью. Ты переполнен чувствами вины и uh, uh, что ты ничто. Без, без, ты как, нету ценности. Совесть твоя, она никогда не отдыхает, она все время тебя обвиняет. Ты здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. Okay. Are you depressed yet? Ну что, вы уже в депрессии? Just, just reading this is depressing, isn't it? Даже слушать это начинает немножко депрессивные настроения появляться. Going, exactly а если вы в депрессии, то, наверное, вы сидите и думаете, это то, как я точно себя чувствую. So Что нам делать с этим? Как нам помочь другим людям с этим справляться? Minute, we'll Подождите, мы к этому дойдем. Сначала нам нужно кое-что, о чем-то другом еще поговорить. Begins to part ways with the world's understanding. Это связано с тем, как мир это понимает. So it's very important that we distinguish between physical symptoms and spiritual symptoms. Очень важно разделить физические симптомы и духовные симптомы. As believers, we need to approach this problem with a biblical understanding of the relationship between the inner person and the outer person. Как верующие, нам нужно понимать uh, связь между uh, внешним человеком и внутренним человеком. Сколько частей у нас с вами? Sort of debate, okay? Сколько частей в нас внутри? Это, это та сфера, где часто верующие uh, борются или uh, деб дебаты устраивают. Uh, я вырос в обществе, где все верили, что у нас три человека три части. Тело, дух и душа. Действительно, есть стихи, которые на поверхности так и говорят. And then there are verses that don't even stop with those three. They add other things. Like, а есть стихи, где говорится, что не только эти три, а еще больше частей. So you know, love the Lord your God with all your soul, with all your strength, with all your mind. With... Например, люби Господа Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, всеми мыслями, всей so, силой. Better add those to the list. Maybe we're not three parts. Maybe we're four or five or six. Наверное, parts. их тоже надо добавить. Может, у нас не четыре, может, пять, может, шесть частей внутри. Here's our problem. Вот в чем наша проблема. Modern thinking has a different approach to understanding human beings. 
Современное мышление по-разному смотрит на то, кто есть человек. Научный подход, он на нас так влияет, что нам хочется все разделить, понять, каждую структуру, категорию. And we especially love threes, you know. И особенно, как верующим, нам нравится цифра три. I'm a preacher. Я проповедник. I love three. Я люблю цифру три. Almost every sermon has three points. В каждой проповеди у меня есть три пункта. I'm kind of joking here, but we are systematic in our thinking. Я, конечно, прикалываюсь, но мы достаточно систематичны в нашем uh, мышлении. And as I've tried to study this further, и когда я это больше исследовал, what I found is there are several words that describe the inner person. Есть несколько слов, которые описывают нашего внутреннего человека. Библия говорит о том, что у нас есть внутренний человек. Иногда имеется в виду сердце, mind, uh, мышление, soul, душа. Anything else? I'm, I think I'm leaving something out. Will. Will. Yeah. Воля. So there's lots of words, and it's like How many parts are we? Много слов, так сколько у нас частей внутри? The Hebrew way of looking was much more holistic. Uh, еврейские слова, они достаточно, они uh, немножко по-другому описывают состояние. And basically, when you look at it from that standpoint, it seems like there's just two parts. There's an outer part that's physical. That's the body, Tiela. Mm -hmm. uh, I didn't get it. There's an outer part of us. Ah, есть внешняя часть. С ней все ясно. Это тело. And then there's an inner part. Есть внутренняя часть. That's not physical. Которая не тело, не физическое. And there are several words that describe different aspects and functions of the of that non-physical part. И вот эта вот не физическая часть, внутренняя. Есть несколько слов, которые описывают ее. Некоторые части. And there. They're synonyms, that is, they're not identical, but they overlap in meaning. Это синонимы, они, конечно, не идентичны, но они практически одинаковые в значении. We don't have time to do a complete word study. У нас, конечно, нет времени хорошо разобрать эти слова. But this, these words, heart, mind, soul, spirit. Вот эти слова, сердце, душа, дух. They are, they are overlapping. They're all talking about facets or aspects of the inner man. Они uh, взаимозаменяемые. Они говорят о внутреннем состоянии человека. So I've come to the conclusion. You may not agree with me, but I've come to the conclusion. Basically, we're two-part beings. И я пришел к заключению такому. Вы можете быть не согласны, что мы дву мы состоим из основных двух частей. And so just think about that. Be like the Bereans in the book of Acts. Go back and check that out. Do your own study. You need to. Вы можете decide. сами тоже проследить в Писании, сделать свое личное изучение. But I don't see a big difference between the, the, the soul and the spirit. They're two не, aspects of the same inner person. Я не вижу большого различия в двух словах душа и дух. Это uh, слова, которые говорят об одном и том же внутреннем состоянии человека. Uh, there's not a physical, then a spiritual, then a psychological. Нету физической, духовной и психологической составляющей. The physical, or excuse me, the psychological and the spiritual actually overlap significantly. Психологическая okay. и духовная часть, они как бы говорят об одном и том же практически. So try that, think about that, and then listen to what we say about this here. Подумайте об этом, слушая дальше. Эд Уэлч, в his book "Blame It on the Brain", has a very helpful discussion on what are we. Эд Уэлч в своей книге "Вините в этом мозг" в первых главах очень хорошо говорит о том. Who's read that book? Кто читал из вас эту книгу? Anybody? Me. Oh wow! You ought to get that book. It is fantastic. Это удивительная книга. Вам нужно ее купить. And when you read it. If you don't have time to read the whole book, at least read the first three chapters. Если вы у вас нет времени ее прочитать, хотя бы прочтите первые три главы. Ed's a good brother. Ed, хороший брат. He was one of my teachers. Он был один из моих учителей. And he uh, not only is a good theologian. Он не только хороший богослов. But he got his PhD in neurology. Но он еще и получил доктор докторскую степень в нейрологии. He understands brain science really well. Он очень хорошо понимает науку о мозге. And it's helpful. Это помогает. 
And in this book, he basically says there are two extremes we need to avoid. В своей книге он говорит, есть две крайности, которые, от которых нам нужно, из, которых нам нужно избегать. World, creation, в мире, uh, который не верит, не обязательно верит в Бога и в сотворение, of, of мы — это результат uh, случайных процессов. Мы только телесные, физические, материальные. We, we У нас нет внутреннего человека. Мы просто более высокоорганизованная форма жизни. Мы просто как бы животные, которые более умны, чем все остальные. So there is no soul. Нету внутри души. Поэтому, если у человека есть проблема какая-то внутренняя, да, то это проблема тела. Это одна крайность. А другой экстрим — это тот, который церковь совершает. Все проблемы, они духовные. Это три друга Иова так говорят. If you had depression, don't go to Job's three friends for help. Если у тебя есть депрессия, не иди к друзьям Иова за помощью. I know why you're depressed. Я знаю, почему ты в депрессии. There is sin in your life. Потому что внутри у тебя есть грех или в жизни твоей есть грех. Repent. Покайся. Repent. Покайся. And of course, that always helps a depressed person. Конечно, это очень помогает каждому депрессивному. Wow, that's my problem. Oh, thank you. I didn't know. Это моя проблема. Спасибо. Я даже не знал. That's an extreme. Это вот вторая крайность. It overlooks and ignores bodily weaknesses that are due to the curse of sin. Этот подход, подход, он игнорирует влияние тела на нас тоже. So what are we? Так кто мы? We're not All body. We're not simply spirits. <laughs> мы не просто тело, и мы не просто дух. We are embodied souls. Мы дух в теле, воплощенный в тело. And there is an interaction between the physical part of us and the spiritual part of us. Есть взаимодействие между физической частью в нас и духовной частью. My inner man can affect my outer man. Мой внутренний человек может повлиять на мою физическую физического человека. Понимаете? Понимаете? Let me give an example. Do you worry a lot? Давайте я вам дам пример. Вы uh, много беспокоитесь? Студенты, у вас скоро экзамены? Сильно беспокоитесь? Вот когда вы беспокоитесь, что с вами происходит? Высвобождается адреналин. И ваше сердце начинает быстрее биться. And, it, and over time, if you do this, the stress it puts on your body can actually make you sick, or it can cause problems. И со временем, чем чаще вы волнуетесь и таким образом влияете на тело, могут произ, у вас быть поэтому и определенные болезни, проблемы с телом. You have a physical problem, but that physical problem wasn't didn't start in your body; it started in your heart, in your thinking, in your interpretation. У вас да, у вас физическая проблема, физическая болезнь, но она началась с того, как внутренний человек реагировал на какие-то проблемы. Or if you get a serious physical problem. Или если у вас uh, есть такая вот физическая какая-то проблема. Like time, если вы, например, не спите достаточно, достаточно, ну, какой-то промежуток времени. Thinking, это точно будет иметь влияние на вашего внутреннего человека, как он начинает функционировать. Понимаете это? You've got to keep both those in mind. Вам нужно помнить вот эти две крайности, uh, держать их в голове. Why is that important? А почему это важно? Two reasons. Две причины. If you confuse physical problems for spiritual symptoms, you're likely to hold people morally responsible for a physical problem. Если вы переоцениваете, если вы недооцениваете физическое влияние на тело, вы uh, тогда делаете лю людей ответственными за то, за что они не несут ответственность. Or you're likely to accuse yourself. Oh, I'm not. 
I'm not spiritual, I'm not doing something right, when you, you really have a physical issue. Или вы себя слишком вините в том, в чем вы не виноваты, потому что у вас какая-то есть реальная э, болезнь. Okay, we're going to have a case study here. Так, ну сейчас мы поизучаем один такой случай интересный. Right? Вы же здесь не, то, чтобы, не только для того, чтобы услышать о депрессии, но и как помогать людям с такими проблемами. Okay, готовы? Это суббота утром, вы все еще готовы? Вы можете попить кофе, если вам нужно. Ну, вот вам э, такой вот э, пример для разбора. Откройте третье царство. Стих, глава 19. Стихи с 1 по 6. And if one of you could read that out loud, the rest of us can listen. Пожалуйста, кто-то прочитайте громко. Все остальные могут послушать. Кто-то может прочитать? О, это вы много от меня. Третье царство. А вот, третье царство, 19 глава, с 3 по 6 стих. Спасибо, вы меня спасли. Третье царство, 19 глава, с 3 по 6 стих. Кто-то может прочитать? Спасибо. Окей, okay. у меня вопрос для вас. Кто тут опекаемый? Кто тут человек, который нуждается в помощи? Окей, okay. Илайджи. What what's his profession? Uh, какая у него профессия? For our purposes, we'll say this case study is a case study about a depressed pastor. Ну, мы можем сказать, что вот это наш такой случай, это депрессивный пастор. I like пастор this, депрессии. I like this case study because uh, I fit this one. I was a pastor and I know exactly how he felt. Мне нравится этот пример, потому что я как пастор знаю, что он чувствовал. Who's the counselor here? А кто тут душепопечитель? God, yeah. oh, this ought to be good. Is God a good counselor? Бог хороший душепопечитель. I think he, I think we can follow his example. Do you? Можно следовать, правда, его примеру. All right, just a little background. Good counselors get the facts. Хорошо, немножко истории. Хороший душепопечитель собирает факты. We don't have time to do that. I'll just briefly describe what's going on here. У нас нет времени это исследовать, но я опишу несколько моментов. Elijah, God's prophet, has just had a great victory over the prophet Baal in the preceding chapter. Илья, пророк Господний, только что имел огромную победу над пророками Вала. On Mount Carmel. На uh, горе Кармил. This is Baal's mountain, according to the pagan people. Это гора Вала, uh, с, по, uh, где поклонялись Валу. The the people of northern Israel had started following this god Baal. Израильтяне северного царства начали следовать Валу. He was the thunder god. Он был громом Божьим. He's the god that made it rain so things could grow. Он был тем, который через которого Бог произвел дождь. There was there was no rain going on. Не было дождя после того, как Илья помолился. God is setting the stage for a contest between. Elijah and the prophets of Baal, the thunder god. Бог создал такое вот состязание между пророком Ильей и пророком Ивала на на горе. You know what happens? Вы знаете, что случилось? Baal can't make anything happen. Вал и его пророки не могли ничего сделать. God sends thunder and lightning that consumes the altar. Бог послал и огонь и и дождь, гром, который развалил жертвенник. Elijah. Uh, executes all the false prophets. Илья всех там uh, как это казнил всех пророков Вала. It was a great Sunday. Это было прекрасное воскресенье. 
Фантастическое воскресенье. А потом пришел понедельник. И к нему позвонили. Женщина, которая его не любила, Езавель. И она говорит, я тебя достану, ты труп. И и этот пророк, который только что видел, как Бог делал невероятные чудеса, who's, who's really ministry, который чувствовал себя очень хорошо по поводу своего служения, и он все это забыл и побежал спасать свою жизнь. Куда он побежал? В Версавию. Да? Now, а где это? Он был в северном Израиле. Он был на Северном Царстве, uh, недалеко от Ливана. He, Куда он побежал? Вниз, uh, в Южное Царство. А как это далеко? Просто 193 километров. Очень близко, Просто. 193 километра. Немного. Маршрутка? Нет. Поезд? Нет. Самолет нет. He ran. Он бежал. How do you think he felt after running 193 как вы думаете, kilometers? как он себя чувствовал после того, как бежал 193 километра? And he didn't eat. Он не ел. And now he's depressed. И теперь он в депрессии. What does God do? Что Бог делает? He comes down and has a counseling session. Он приходит, и у него, значит, душепопечительская встреча. И он начинает сразу же работать с неправильной интерпретацией и неправильным поклонением. Бог говорит, вот смотри, что я сделал. Нет. Он даже с ним не разговаривает. А что он делает? Он дает ему спать. Он дает ему поспать. Посылает к нему ангела. Angel Он его будет. With what? С чем? A happy meal from McDonald's. A happy meal с Макдональдса пришел. Uh, well, maybe not. Не, наверное. But he, what's he doing? Но что он делает? He is taking care of Elijah's он заботится о внешнем человеке Ильи, чтобы потом иметь возможность заботиться о внутреннем. You can't neglect the problems of the outer man and their influence on the inner man. Нельзя пренебрегать внешним человеком. What are some influences? Какое влияние внешнего человека? Lack of sleep. Недостаток сна. So you have to look at your schedule. Are you allowing for enough sleep? Вам нужно посмотреть расписание. Вы достаточно спите? Are, Или That's человек, которому вы хотите помочь, как ты спишь? Oh, Может, тебе недостаточно сна? Нужно задать вопросы. Может, ты много кофеина употребляешь или кока-колы? Очень духовные вопросы, правда? Почему мы говорим о кофе или кока-коле? Ну, потому что в нем есть кофеин. What does caffeine do? А что кофеин делает? It, it's a stimulant. Это, он стимулирует. Not a problem. Не I проблема. Drink, I drink caffeine every morning. Я каждое утро пью кофе. Это не проблема, пока ты его не начинаешь хлебать. Хлебать и хлебать. Член нашей церкви подошла ко мне насчет душепопечения, у нее была депрессия. Я задал много вопросов. Я начал с внешнего человека. У тебя, как у тебя со сном? Yes. Да, плохо. И я задал тоже один из вопросов, а ты много пьешь кофе? Она yeah. так опустила голову, говорит, да. I said, How much? Сколько? She said, Do you really want to know? Говорит, ты точно хочешь знать? Said, yeah, I need to know. Да, я, мне нужно это знать. She said, обычно, может быть, 16 часов каждый день. She was having what some people call caffeine. In her blood. Yeah, caffeine cycle. Это то, что многие люди говорят, кофеиновый цикл. What, what's that? Что это? 
Um, I work hard. Sometimes I have to stay up late. I, I drink coffee. Я с, uh, тяжело много работаю. Иногда мне нужно допоздна работать, и я пью кофе. And I get up in the morning. I'm real tired because I, I couldn't sleep because of the coffee I had. And I, well, I get up in the morning. I got to drink more coffee. И я потом плохо сплю, потому что кофеин же я выпил, да? Я uh, встаю с утра с тяжелой головой и что мне, что я делаю? Еще I, мне нужно выпить кофе. I get to work and they've got coffee there too. I drink more coffee. Я пришел на работу, а там тоже кофе. Ну я там тоже еще выпью. I drink too much coffee. I can't sleep at night. I need more coffee the next morning. Я больше попью кофе, потом мне сложно опять ночью спать, на следующий день еще больше мне нужно кофе. Speaking, two, day, ну, две-три чашки в день это не проблема. Но она все больше и больше добавляла чашек в день, потому что все меньше и меньше могла спать. You can't overlook that problem because it's affecting you when you have When you cannot sleep because of caffeine or some other issue like нельзя that. этот момент упустить, нельзя его игнорировать, потому что это то место, где человек пьет много кофе, очень сильно устал, не может спать. Only one lack of schedule, lack of in my in, кофеин это только один пример, ну, например, неправильное расписание. Uh, issues, uh, diet. Неадекватная диета. Lack of eating or too much eating. Недостаточное потребление пищи или слишком много потребления пищи. Мы находимся на таком вот как бы рубеже. Мы или любим есть, или ненавидим есть. Food becomes kind of a way of medicating ourselves when we're discouraged, so we eat more and more and. Когда еда, еда становится нашим лекарством, и мы начинаем ею лечиться, и мы много начинаем есть. Или мы тогда под давлением общества, которое говорит, что нужно иметь такую фигуру, такой как бы вес, и тогда мы едим все меньше и меньше. Еще момент, который влияет на депрессию, это гормоны. Hormone deficiencies can definitely contribute to the way we, our, our outer man, feels and functions. Недостаток гормонов очень сильно влияет на то, как тело влияет на нас внутри. Sometimes there are serious side effects from from otherwise helpful prescription drugs. А иногда мы можем тоже переживать последствия прописанных нам лекарств. My father had to take a medication for recovering from an injury. And uh, the side effect of that is depression. Мой отец должен был принимать лекарства после операции, и последствия, побочный эффект этих лекарств была депрессия. It was a drug called prednisone, which is used for inflammation and healing of, of uh, when you have muscles or, or uh, tissue that's inflamed. Mm -hmm. Такое лекарство преднизон, который там uh, прописывается для мышечного мышечной инфекции или воспаления. And he had to stop that. He was becoming suicidal. Ему нужно было перестать пить эти таблетки, потому что у него начались мысли суицидальные. He couldn't understand why am I having these thoughts. The medication contributed to that. Он не мог вообще понять, почему у меня такие мысли. Вот, пока не понял, что это побочные эффекты лекарств. Some of you are going to be surprised by this, but I'm over 40. Некоторые из вас могут быть удивлены, но мне больше чем 40. Uh, when people ask me when I, I have my birthday this year, how old are you? I said I'm celebrating the 33rd year of my 39th birthday. No. The 23rd year of my 39th birthday. I'm 62. I'm a candidate for depression. Я кандидат uh, на депрессию. Because of the aging process and the wearing down of the body, as you move past 40, you're more and more likely to face that problem. Ну потому что со временем вот с телом происходят изменения, и после 40 ты все больше и больше становишься как бы клиентом депрессии. I gave you a biblical description of this in Ecclesiastes 12. It talks about In poetic words, the aging process. Ecclesiastes 12 глава, он поэтично описывает влияние физического угасания с возрастом. 
we're not going to read that now because it's too depressing for me to read it. I, I see so much evidence in my life. Мы сейчас не будем читать, а то я в депрессию впаду. Слишком много похожего с моей жизнью. My body talks to me frequently. А мое тело об этом очень часто говорит. My back talks to me. Ouch. Моя спина со мной говорит. Ой. My my knees and elbows talk to me. Мои локти и мои колени говорят со мной. Okay. If you're over 40, you understand what I'm saying. Если вам больше 40, вы понимаете меня. This friend of mine, Bob Somerville, he, uh, he had several issues that contributed to his depression. Мой друг Боб, он у него было несколько моментов, которые усугубляли его депрессию. He was in his 60s. Ему было 60. He changed, had a major life change. He moved from pastoring to teaching. У него было большое большое изменение. Он ушел от пасторской работы к учению больше. He moved from his own house to a small Apartment. Он переехал с большого дома в маленькую квартиру. Он взял очень много классов преподавания. У него должен был быть отпуск, но потом ему предложили учить в России, и он поехал, конечно, учить в России. Это было сложно, потом он возвратился, у него был э, перелетный синдром, jet-lag. A, a, uh, um, у него, он тоже принимал лекарства, потому что у него был э, там сдвинут диск в спине. He, he он не мог спать, он не мог кушать, у него аппетит пропал. All these problems, most of them outer man problems converged. Все эти проблемы, а, а, все, которые были связаны с его телом, они начали влиять. And suddenly the successful pastor and biblical counselor was thinking about taking his life. И внезапно успешный проповедник, учитель библейского душпечения подумал о том, чтобы свести счет с жизнью. If you don't understand the impact of the outer man on the inner man, you wouldn't know how to help him. Если вы не поймете связь тела и души, вы не сможете помочь ему. But there's the other thing we can do that is a mistake. Но мы и с другой стороны другую вещь можем делать, которая тоже является ошибкой. If we confuse spiritual problems for with spiritual symptoms or physical symptoms. Если мы неправильно проинтерпретируем внутренние э, духовные причины и подумаем, что это физические причины, excuse a person's, uh, behavior, тогда мы оправдаем э, греховное поведение человека. That, that 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 Если мы это сделаем, мы заберем надежду на изменения, которые может человек это пережить. Causes or triggers of depression. Какие возможные духовные причины депрессии? We'll just look at this briefly, and then I think we'll take a break, or should okay. we take a break yeah. right now? Would this be a good time to take a break? Как вы еще хотите закончим этот пункт или перерыв сейчас? Yeah, we can finish okay. this point so and then go to the break. We can continue, okay? Okay. Is your outer man doing okay? Вас внутренний человек хорошо себя чувствует? Okay. Если ваш внешний человек все еще вытерпит, то мы продолжим. Sins of commission. Значит, внутренние духовные причины. Let's look at another case study. Давайте посмотрим еще одну такую, еще один такой пример. Genesis chapter four. Бытие четвертая глава. Verses three through seven. I'd like for somebody to read that. С третьего по седьмой стих, пожалуйста, прочитайте. Genesis chapter four, verses three through seven. Бытие, четвертая глава. С третьего по седьмой, да. Do you want to switch? Who can read? Кто хочет?
Okay, you've got Cain and Abel. Хорошо, у нас есть Каин и Авель. They were both presenting sacrifices before God. Они оба принесли жертву перед Богом. Cain's a farmer, he brings vegetables. Каин принес от фермерства, Авель принес от Abel's a shepherd and he brings sheep. Авель принес от ну, овечку. God accepts Abel's sacrifice, rejects Cain's sacrifice. Бог принял Авеля жертву и отверг Каина жертву. By the way, some people say, well, it's because Cain brought a vegetable sacrifice and God wanted a bloody sacrifice. Некоторые люди говорят, ну, это потому что Каин принес овощи, а Бог хотел кровь. Maybe. Может. But we really don't know. Но мы не знаем. Текст не говорит, почему Бог не принял Каина. The truth is, if you look in the book of Leviticus, there were both bloody and vegetable sacrifices in the book of Leviticus. В Левитах есть разные жертвы, и овощи, и кровь. Все, что сказано, это то, что Бог отверг эту жертву. Почему бы, неважно, почему он отверг, но он видел в сердце Каина то, что ему не понравилось. Какая реакция Каина на это? Yeah, he's he's upset. Да, он разочарован. Does the Bible say Cain was depressed? А написано, что Каин был в депрессии. The Bible doesn't use that kind of terminology. У Библии нету такой терминологии. But it does describe. Но она описывает. What do you think Cain's face looked like based on this? Как его лицо выглядело, основываясь на тексте? Dark. His face is in the Hebrew. His face is fallen. В еврейском его лицо поникло. You ever you ever have your children do this when they don't get what they want? У вас дети так вот выглядят, когда они не получают то, что они хотят. You're at the store and they want something. They want some kind of candy or They want some kind of cookies. Когда в магазине они хотят сладости или печенька. Not today. А вы говорите, не, не сегодня. Почему? Они говорят, а почему? That's how Cain looked. Это то, как Каин выглядел. What does God say? Что Бог сказал ему? He he mentions Cain. Why has your face fallen? И он говорит Каину, почему у тебя лицо поникло? Now what's really interesting here is that in the Bukvalni evreski yazik. In that, in the Hebrew language, it says, "If you do what's right, your face will be lifted up." И буквально в еврейском говорится, что если ты делаешь хорошо и правильно, твое лицо будет поднято. Не поднимаешь ли лица у нас так написано? There's a heart problem here with Cain. Есть проблема в сердце у Каина. But God by, begins by saying, "You have not done what I wanted, but if you do, you can be restored." Your face will be lifted up. Фактически, что Бог говорит, ты, если ты сделаешь правильно, твое лицо поднимется. So what we see here is God is saying, Cain. Вот что мы здесь видим, Бог говорит ему, Каин. You had the wrong. You either brought the wrong sacrifice or you had the wrong motive in bringing this sacrifice. Ты или неправильную жертву принес, или по неправильным мотивам ее принес. I rejected it. Я отвергаю ее. И ты чувствуешь, у тебя есть чувство того, что вот я отверг ее. Если ты продолжишь чувствовать таким образом, если ты не отвергнешь это чувство, то тебе, то ты будешь продолжать грешить. He says your heart is like your your desire is like a wild animal that's ready to pounce on its victim. Ваш твое желание внутри в сердце это как затаенный как зверь, который ждет, чтобы напасть, хищник, который затаился. Watch out, Cain! You're about to be a victim of your own sinful desires. Be careful. Осторожно, Каин! Ты можешь быть жертвой своего личного греховного желания. We'll come back to that. Мы к этому вернемся. Other sins of commission. Другие грехи. David. David. Psalm thirty-one. 
Псалом 31. Это Псалом библи... э, да... э, исповедания Давида. Это псалом размышления после того, как он согрешил с Версавией и Урией. When you look at verses 3 and 4 of Psalm 31, you get some of the impact of what happens when we have guilt and don't deal with it. Третий, четвертый стих этого псалма дает нам описывает состояние. Somebody Состояние reads? Давида, когда он согрешил. Кто хочет прочитать Псалом 31, 3, 4 стих? Verses, uh, mm -hmm. Кто-то хочет прочитать, пожалуйста. 31, 3, 4 стих. Okay, this is not medical vocabulary. This is poetic language describing the impact of David's guilt on his body. Это не медицинское описание, да, а это больше поэтическое описание, как вина нераскаянного греха влияла на внутреннее состояние Давида. There's weakness. Слабость. There's uh, groaning. Это такая печаль. There's heaviness, like God is just pushing down on him because of his sin. Это тяжесть, которую Бог он сдавлив, как давит на Давида, да, потому что у него есть грех. We might describe it as I feel a lump in my throat. Мы бы описали это как у нас что что-то стало поперек горла. Or it's like a rock in my stomach. Или как камень в моем желудке. Why? Почему? Because he had sinned greatly against God. He had not. Потому что он согрешил против Бога и не признает этот грех. Он его покрыл. Скрыл. Кстати, помните о человеке, о котором я рассказывал, молодом человеке, который хотел убить свою жену и детей? Мы пошли на душепопечение. Душепопечитель открыл Слово Божье. This guy never really got help. Этому парню никогда не, на самом деле не помогали. И он не хотел как бы следовать этому. Uh, а он uh, не пошел, то есть не принял помощь. Uh, in, несколько лет спустя мы поняли почему. Его ситуации он делал очень что-то очень неправильное. He had had Sexual relations with a little girl in his neighborhood. Он, у него были сексуальные отношения с маленькой девочкой по соседству. Not only was she not married, she was like a young teenager. Она была молодым подростком. And in America, if you are found guilty of this, you can go to jail for 25 to 30 years. В Америке, если ты виновен будешь в таком вот преступлении, то тебе грозит тюрьма 25 лет. He felt guilty because of his sin, but he did not want to have to face the consequences from, from the, the law. Он чувствовал вину того, что совершил, но не хотел принимать последствия по закону, которые он должен был принять. There are sins of omission. Есть грехи бездействия. Это были грехи действия, а это грехи бездействия. When we don't, when we don't focus on our relationship with the Lord, when we stop praying. Когда мы не фокусируем свое внимание на Боге, когда мы перестаем молиться. Uh, when we're not thankful. Когда мы не благодарны. Very interesting when you read Romans 1, which is the chapter where Paul describes the decline of, of, of man as he turns away from God. Интересно, когда вы читаете Римлянам первую главу, когда Павел описывает, как человек постепенно отходит от Бога, отступает от Него. What's the first step of spiritual decline according to Romans 1:21? Какой первый шаг совершает человек на пути к отступлению от Бога? Says when they knew God. Написано, когда они знали Бога. They didn't glorify Him as God. Они не прославили Его как Бога. And they weren't thankful. И они не возблагодарили Его. Unthankfulness is is a dangerous step away from God and toward Uh, depressions. Uh, 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 Unbiblical goals. 
не библейские цели. See, what do you mean by unbiblical goals? Что я имею в виду, когда говорю не библейские цели? This is a common problem we we struggle with. I struggle with. Это общая проблема. Я с этим тоже борюсь. Мы все с этим боремся. Trying to find your identity in your career. Например, понять, как бы пытаться достичь своего своей значимости в карьере. I am what I am because I'm a successful engineer, я teacher. Я тот, кто я есть, потому что я успешный инженер, успешный учитель, Whatever. успешный в, в своем деле. This was part of Elijah's problem. Это была, кстати, проблема, часть проблемы Илии. We'll come back and talk about that in the second time. Мы вернемся к этому. Um, finding identity in our marriages, finding identity, identity in, in our, our parenting. Это если мы ищем свои значимости или uh, то, кто мы есть в своем uh, браке, в uh, воспитании детей. What does that look like? Как это выглядит на практике? Oh, give an example. Oh, we'll do parenting. Давайте, вот, например, воспитание детей. I try to be a good parent. We want to raise our children to be obedient, godly children, adults. Мы пытаемся вырастить детей, чтобы они были угодны Богу, чтобы они боялись Бога, любили Бога. My wife and I, we worked hard at that. Я с своей женой мы над этим. Taught our kids, corrected our kids. Мы над этим хорошо работали, учили их, воспитывали. And you can, that's a good thing. Это ж хорошая вещь. To teach, correct, help your kids. Учить, исправлять, наставлять своих детей. But not if you make your identity and view of success depend on that. Это хорошо до тех пор, пока моя идентичность не будет определяться тем, как я воспитываю детей, результатом. Yeah, we were good parents, and in fact, people would come to you and say, "How do you do it? Your kids are so well behaved." Мы были хорошими родителями, и многие люди подходили к нам и говорили, "Как вы так воспитываете детей? Они такие воспитанные у вас?" I go to this one family restaurant, and I I can't even eat there. The kids are loud; they're throwing food all over the floor. I just I can't. I saw you there. Your kids just sat. Говорят, вот я пошел в ресторан, не мог есть нормально, потому что там дети были, они разбрасывали еду, а вот вы с семьей вот так хорошо сидели, все кушали. И вот ваши дети так хорошо вели себя. Да, мы хорошо над этим поработали. И я думал, да, я такой крутой папа, я даже книгу могу написать, как воспитывать детей. And what happens? И что случилось? Years later, one of the kids starts having problems. Год спустя один из детей у него начались проблемы. Now what's your identity? Ну и где твоя идентичность? You can be a good parent and still your kids will have problems because they are individual sinners before God. Вы можете быть хорошим родителем, но если дети, но ваши дети независимые перед Богом, за ну как они они сами решают. И делают какие-то поступки. Good parenting is is really important, but it is not what determines your ultimate identity. Быть хорошим родителем это хорошая вещь, но она не должна быть определяющей вашей идентичности, кто вы есть. I'm tempted to skip this next one, but I'll I'll just mention it real quick. Мне, конечно, есть искушение это пропустить, но я все равно скажу. Perfectionism. Perfectionism. This is not a problem in Ukraine. Particularly, it's not a problem with Baptists in Ukraine. Это не проблема в Украине, точно не среди баптистов. Я же верующий. Мне не должны быть проблемы. Нам нас не должны быть проблемы. You know like Вы знаете таких людей? We, we a, a uh, это неправильный, ложный стандарт праведности. What is our of Какой наш стандарт праведности? Well, It is perfection. Божий стандарт действительно это перфекционизм, да, совершенство. But that perfection is not because of you. That perfection is because of faith in Christ alone. He is our righteousness. Но этот это совершенство это она не в нас, это оно его. Он есть наша праведность. True or false? A good question here. Правда или ложь? Is the gospel for believers? Or unbelievers. Евангелие для верующих или для неверующих? That's a trick question. <laughs> That's a for unbelievers. For unbelievers. Mm -hmm. And for believers. И для верующих тоже. It is. Это точно. That was a trick question. Это был такой хитрый вопрос. The gospels for believers? 
Евангелие для верующих? Let me ask you a question. Давайте я вам задам вопрос. What book of the Bible, what book of the New Testament talks about the gospel the most? Какая книга в Еван... среди Евангелий uh, uh, Gospels or in the news? Да. Еван... Евангелие говорит a больше systematic всего. Explanation of the gospel. Систематично объясняет Евангелие like в Новом Завете. All have, uh, uh, all have sinned and come short of the glory of God. Как, какая книга в, Иван, в Новом Завете говорит Евангелие чаще всего, систематично его описывая и разъясняет? But the gift of God is Но благодать life. Божья — это uh, вечная ever, жизнь. Have you ever used that verse to share with an unbeliever? Вы, про, вы использовали этот стих, чтобы делиться с неверующими? By the way, Gospel is Matthew too. I mean, really, in, Матфея тоже, да. In one sense, the whole Bible, the whole Bible is kind of Explaining в каком-то смысле вся Библия объясняет Евангелие. Но в Римлянам она систематично, uh, Павел систематично объясняет Евангелие шаг за шагом. Why? Почему? So we can use it for witnessing to unbelievers. Чтобы нам использовать для благовестия неверующим. No, that's not the main reason. Нет, это не самая главная причина. Go back and read Romans 1. Давайте вернемся и Павел опять... uh, в Римлянам первой главе. Там Павел говорит, почему он пишет это. He says, I can't wait to get to Rome to preach the gospel to you. Говорит, не могу дождаться, пока приеду в Рим, чтобы вам проповедовать Евангелие. Us. Нам. We're believers already. Мы же верующие. The gospel. Unbelievers, yes, unbelievers need the gospel. Неверующие, да, они нуждаются в Евангелии. They need it because without it they cannot have a relationship with God. Без Евангелия у них не может быть отношений с Богом. Believers need the gospel too. Верующим тоже нужно Евангелие. We need it so that we can grow in understanding what he's done and live therefore in light of that. Чтобы мы росли в понимании того, что он сделал и жили в соответствии с этим. I've gotten ahead of myself, but we'll come back and finish that part next time as well. Uh, another uh, Spiritual trigger is an incorrect response to a, a difficult situation. Следующий пункт духовной причины депрессии это неправильная реакция на трудности. Disappointment. Разочарование. A regret. Или сожаление. A tragedy. Трагедии. A crisis. Кризисы. Or even suffering. Или даже страдания. When these things happen in a broken world. Uh, эти вещи uh, случаются в uh, таком вот несовершенном падшем мире. Ever since Genesis 3, we live in a broken world and these things happen. С Бытия 3 главы мы живем в несовершенном мире, где это случается. For those of you who have read or are reading the book Как изменяются люди? Для тех из вас, кто сейчас проходит курс Как изменяются люди? I'm talking about the heat. Я говорю о зное. Life in a broken world. Жизнь в падшем мире. When we don't respond to that, the way God shows us from His Word, that can add to and become a part of depression. Когда мы не, когда мы реагируем неправильно на зной в нашей жизни, это может быть частью нашей депрессии. And then in your notes it says the cycle of depression. В вашем тоже ваших конспектах следующий это цикл депрессии. I started to draw a diagram. I'm going to finish when you come back in the next session. Я начал рисовать вот цикл, но я его закончу, когда мы вы вернетесь на следующую часть. And then we'll share a few things of what you can do if you're depressed or how you can help a person who's struggling with depression. И потом мы тоже обсудим, что вы можете делать, помогая человеку справиться с депрессией. Right now there is coffee and chai, coffee, chai, and pichenia for your outer man so you don't get depressed. Сейчас вот у вас есть кофе, чай, печенье для вашего внешнего человека, чтобы вы в депрессию не впали. So Пожалуйста, покушайте. So and, and чтобы вы могли хорошо послушать потом.